അവരുടെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ഓർ ഐ സി ജി നമ്മളുടെ കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് കമ്പൈലറിനെ രണ്ട് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാസസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് പാസ് ആൻഡ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് സിൻറ്റാക്സ് അനാലിസിസ് സിമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫേസ് വരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫേസ് ആയ ഓപ്ഷണൽ ഫേസ് ആയ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷനും കോഡ് ജനറേഷനും അപ്പോൾ ലെക്സിക്ക് അനാലിസിസ് സിൻറ്റാക്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഫേസാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ അതായത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫേസിലത്തെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അനാലിസിസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫേസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫേസിൻ്റെ എൻഡിങ് ആണ് നമ്മളുടെ ഐ സി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് മെഷീൻ കോഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി കോഡായിട്ട് ഏതാണോ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോഡ് അത് അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ അസംബ്ലി കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ സാധനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് റെപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി സിൻറ്റാക്സ് ത്രീ ഡാഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഒ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ ജാവയോ തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതായത് ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തി ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് നമ്മുടെ മെഷീൻ കോഡിനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ മെഷീൻ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സർ ആ പ്രോസസ്സർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് കോഡ് ജനറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനാണ് റീടാർഗറ്റിംഗ് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് മെഷീൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിനെ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റി സിക്സിലേക്ക് മാറ്റാം എയ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റാം ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ അതിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം മെഷീൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻ ബാക്ക് ആൻഡ് സ്കാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സ്റ്റേജാണ് റീടാർഗറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോമിൻ്റെ അഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ ഒന്നാണ് റീടാർഗറ്റിംഗ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അതായത് മെഷീന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്ത മെഷീന് ഡിപ്പെൻഡ് വെച്ചാൽ മെഷീൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനായിട്ട് ബന്ധമല്ലാത്ത ഏത
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിൻ്റെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഈ ഫേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ സിന്തസിസ് ഫേസിലേക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് ഫേസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എ